Hello friends, in this video, we will discuss Cusat Cat 5 year LLB question paper in 2022. We will discuss the question paper in the screen. First shift is the question. First shift is the question. First shift is the question. First shift is the question paper. Then we will discuss the question paper. 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 Questions are no clear to down and alum no kata verendangi and Namada telegram channel join Jeda Adanatha number questions alum upload a tinder upon the Kadaka download a dead cup Pine Ipanamula Idanathum Pakani camp on the number of question by Parana the Nathe number syllabus a cusat in the syllabus and pattern okay number Nerte or a video chedirino cusat in the syllabus pattern a caparnunda Padinde a video Kana Tavere other than the Kandoka in the link description of the capo exam eighth in the Munamla either exam ail mother the syllabus and pattern of Karnirikana other mother the question paper number on the Kandirikanam or you coronary the Anju was Tim Anju was the question paper and you number Sunda might. So, in the discussion, we will discuss the question paper. First, we question paper for 5 year LLB. 5 year LLB is the BBA LLB, BCOM LLB, the entrance zone is the test. 5 year LLB is the BCOM LLB, BBA LLB. The entrance zone is one example is one entrance. So, if you have a doubt, then you can see the five-year LLB. If you have a pattern, you can see the first part of the question paper. Part 1 is the law-related matters. Then, reasoning or logical thinking. First, the law-related matters is part 1. Now, part 2. Part 2 is the same. Part 2 is the law related matters and reasoning or logical thinking. Part 2 is the law related matters and reasoning or logical thinking. Part 2 is the law related matters and reasoning or logical thinking. Now, we have part 2. Part 2 is the general English, GK, and current affairs on up on general English in a row 50 questions on a general English in the joy can other pin a GK or current affairs other you know what the question is under GK or current affairs GK or general knowledge of current affairs up on other part to tool then a part to tool in a general English on the GK or current affairs on the or in the number theorem heading under up on GK is the first question. That's the first question. 150 question. I'm going to start with the question. Now, the question paper. There are two parts. 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 Part 1 is the first question. There are two parts. There are two parts. There are two parts. क्वेश्चन पेपर डिस्कस है या मतलब आदि नमक के लाख क्वेश्चन लाख क्वेश्चन गुड़ा नमक अच्छे वीडियो रे डिस्कस है या मिल चला कारण हम 150 क्वेश्चन्स आने अबो नमक को पार्ट पार्ट टाइप टी चाहिए हम इन्हें नमक को लॉ रिलेटेड मैटर्स लीगल एप्टिट्यूड सेशन ला क्वेश्चन्स होने का ऐसे टा औरो प Pem, semua orang kusat ini prepare ini, naver kusat exam ini dah nak gerak ini naver, semua orang prepare ini terangkan kerana ini, orang masa itu. Apa um exam sekarang ini kita tuh naik ke desa, tiada lagi terang kerjanya ke, anak anak anda terang terang ini korang mereka tiada lagi kerana apa, semua orang exam exam sekarang ini orang ini tanah ini dengan prepare ini terangkan, allah tu beri pergi prepare ya, kerana orang masa itu. Pada semua sesi ini, kami cuti kian sahdi di dalam korai area ini. Ada semua dan nak cover ini itu semua kita. Pada kami kalau law related matter semua kami first question orang ini adalah in the Indian Constitution citizenship related provisions are contained in articles. Options four option A four to twelve, five to eleven, six to thirteen, three to ten. Pada citizenship related provisions semua articles. Nama kita Constitution ada first part video ini. Parts, schedules, first, in the first video, we will 
പാർട്സ് പറഞ്ഞു എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓരോ പാർട്ടും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പാർട്ട് ടു ആണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പാർട്ട് ടു എത്ര ഏത് ഏത് മുതൽ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ വരെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫൈവ് ടു ലെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫൈവ് ടു ലെവൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫൈവ് ടു ലെവൻ ആണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പാർട്ട് ടുയിലാണ് അത് വരുന്നത് നമ്മളത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടും ഓരോ പാർട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഓരോ ഷെഡ്യൂൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇതാണ് കാരണം അവർ ചോദിക്കും ഈ പാർട്ടിൽ ഏതാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പാർട്ട് ത്രീയിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസിലാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസും പാർട്സ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഓരോ പാർട്ടിൽ എത്ര ആർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നതൊക്കെ നോക്കണം പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പാർട്സും ഒക്കെ നോക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ പെർമനൻ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർമനൻ്റ് ലോക്ക് അതാലത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ എൻ്റർടൈൻസ് ദ കേസസ് റിലേറ്റഡ് ടു സിവിൽ മാറ്റേഴ്സ് ക്രിമിനൽ മാറ്റേഴ്സ് മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ഏതാണ് പെർമനൻ്റ് ലോക് അദാലത്ത് അദാലത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ എൻ്റർടൈൻസ് ദ കേസസ് റിലേറ്റഡ് ടു മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ആണ് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാ സർവീസസും ഒരു ഒരു ജന ജനങ്ങൾക്ക് ഡേ ടു ഡേ സർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സർവീസസും ഇപ്പോൾ റെയിൽവേസ് ആയാലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയാലും ഹെൽത്ത് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സർവീസസും ആണ് നമുക്ക് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസിൽ വരുന്നത് അപ്പം അതാണ് ആൻസർ സി പബ്ലിക് റിലേറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഫിഫ്റ്റി ടു എ ഫിഫ്റ്റി എ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഏത് പാർട്ടിലാ പറയുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ എ പാർട്ട് ഫോർ എയിൽ ഒറ്റ ആർട്ടിക്കിളേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ അപ്പം ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ എ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ആണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എ പാർട്ട് ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ ആകെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളേ ഉള്ളൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ അത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് അത് അമെൻമെന്റ് വഴി വന്ന ആർട്ടിക്കിളും പാർട്ടും ആണ് അപ്പം അത് നോക്കണം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ആർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കണം ഇനി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ലോക്സഭ ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ഫോർ ഡി ലോക്സഭയുണ്ട് രാജ്യസഭയും പിന്നെ പ്രസിഡന്റും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അടുത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് എനാക്റ്റഡ് ഓൺ അത് എൻ്റെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് എനാക്റ്റഡ് ഓൺ അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളിൽ നോക്കാൻ പറയാം പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ വീഡിയോ ഉടനെ ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന ഡേറ്റ് ആണ് അന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം നിലവിൽ വരുന്നതും അത് എഫക്റ്റിൽ ആവുന്നത് അതായത് എഫക്റ്റിൽ വരുന്നത് ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പം അഡോപ്റ്റഡും എനാക്റ്റഡും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വന്നാൽ അത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബറും കേം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേം ഇൻ ടു ഇഫക്ട് ഫ്രം ഇതൊക്കെ 
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് അഡോപ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനാക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സിക്സ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനും കെയിം ഇൻ ടു എഫക്ട് ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കൾ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അടുത്തത് എ സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് a religious anti religious pro religious not having religion of its own secular state nu vechal not having religion of its own aanu adinte answer secular state nu vechal or religion adinte illa or religion name adinte adu promote cheyinnilla appo 7d aanu answer not having religion of, of its own in india with several characteristics of a federal government the supremacy lies in constitution parliament supreme court bureaucracy answer a constitutional answer uh, with in india with several characteristics of a federal government the supremacy lies in constitution okay any uh, is ignorance of law excusable yes no only in the case of young persons it is excusable only in the case of foreigners it is excusable ignorance of law nor enta excusable alla ignorance of fact excusable alla നമുക്ക് നിയമം അറിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ നിയമം ഒരിക്കലും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്യൂസബിൾ അല്ല അപ്പം ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ ഇസ് നോട്ട് എക്സ്ക്യൂസബിൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇഗ്നോറൻഷ്യ ജൂറിസ് നോൺ എക്സ്ക്യൂസ് ആറ്റാണ് ഇഗ്നോറൻഷ്യ ജൂറിസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ ഇസ് നോട്ട് ആൻ എക്സ്ക്യൂസ് നിയമം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല അത് അതൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലോ ഇസ് നോട്ട് എൻ എക്സ്ക്യൂസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മാക്സിമിൻ്റെ മീനിങ് ജൂറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഇഗ്നോറൻഷ്യ മീൻസ് ഇഗ്നോറൻസ് നോൺ എക്സ്ക്യൂസ് ആറ്റ് എക്സ്ക്യൂസബിൾ അല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് നോ ആണ് നയൻ ബി അവിടെ ഒരു കാരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നും നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ക്യൂസ് വിച്ച് ആക്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പോക്സോ ആക്ട് അടുത്ത ട്രിപ്പ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ട്രേഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസ്പെറിറ്റി റൈറ്റ്സ് ട്രേഡ് റിലിഗ്വിഷ്ഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഇതിലേതാണ് ആൻസർ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ലെവൻ ബി ആൺ ആൻസർ ട്രിപ്സ് ഇതുപോലത്തെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ നോക്കണം ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഫുൾ ഫോം ഇത് അതൊക്കെ നോക്കണം ഇനി ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മേ ബി റിമൂവ് ഫ്രം ഹിസ് ഓഫീസ് ബൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഹൌസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഡ്യൂലി അപ്രൂവ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് എഗ്രീ ടു ബൈ ദി ഹൌസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺലി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മേ ബി റിമൂവ് ഫ്രം ഹിസ് ഓഫീസ് ബൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് എഗ്രീ ടു ബൈ ദി ഹൌസ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇതാണ് ആൻസർ by resolution of the council of states and agreed to by the uh, house of the people at the question which provision of the constitution of india prohibits employment of children below the age of 14 years in factories a the article ana എന്ത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ദി ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഈ ഒരു ഒരു ആക്ടിന് അതായത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബിലോ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓൺലി എ ഓൺലി ടു വൺ ടു ആൻഡ് ഫോർ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആൻസർ വൺ
നമ്മൾ അത് നമുക്ക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യു എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേക ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതിനകത്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ മെയിൻ ഓർഗൻസ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് യു എൻ ഒയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഏത് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ചോദിക്കാം അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർഗൻസ് മെയിൻ ഓർഗൻസ് അതിനകത്ത് എത്ര ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ജി കെയിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലോയിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ആ ഒരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പ്രത്യേകമായി ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഓർഗൻസ് എന്ന് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളതിൽ നിന്നുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർഗൻസ് അടുത്ത ഹൂ അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഹൗസസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് വെൽ ബീങ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് എയ്തർ ഹൗസ് രണ്ട് രണ്ട് ഹൗസിൻ്റെയും രാജ്യസഭയുടെയും ലോക ലോക്സഭയുടെയും മെമ്പർ അല്ല പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും മീറ്റിംഗ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അധികാരമുള്ള ഒരാളാരാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ ഇന്ത്യക്ക് അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് ഈ ഒരു അധികാരം ഉള്ളത് അപ്പം ഈ അറ്റോർണി ജനറൽ അഡ്വക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് കേരള അത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പൊസിഷൻസിലുള്ള നിലവിൽ ആ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് ഇതൊക്കെ അറിയണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വർക്കായിട്ട് തരികയാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണെന്ന് കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇടുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ പൊസിഷൻസും ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫീസസ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലാവാം ചിലപ്പോൾ ലോയിലാവാം ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആരാണ് എം എൻ റോയ് ആണ് എം എൻ റോയ് ആണ് ഐഡിയ ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലി കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എം എൻ റോയ് ആണ് ആ ഒരു ഇയറും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആൻഡ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആൻസ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ് അപ്പം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ നോക്കാം അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഏതാണ് ആ ലിസ്റ്റ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാലും മതി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ഫ്രൈസ് ഡെവിൽസ് അഡ്വക്കേറ്റ് arguing for the guilty expressing discontentment arguing for the sake of argument expressing contentious opinion answer 18 d ana expressing contentious opinion devils advocate in the phrase inde or uh, meaning ana അടുത്ത് ദ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ആർ എന്യൂമറേറ്റഡ് ഇൻ പാർട്ട് 4a ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ദി ഇയർ അതായത് പാർട്ട് 4a എന്നാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1976 സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ആ അമെൻമെൻറ്റ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് ആർ എന്യൂമറേറ്റഡ് ഇൻ പാർട്ട് ഫോർ എ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇ
ഇതുപോലെ ലീഗൽ മാക്സിംസ് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസവും ദിവസവും ഒരു അഞ്ചഞ്ച് മാക്സിംസ് വെച്ച് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഒറ്റ വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തും ആവും കുറേ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പം ഈ ഷോർട്സ് വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ ഡെയിലി നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ആ സമയത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം അഭിനിഷോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് ഫ്രം ദി വെരി ബിഗിനിങ് തുടക്കം മുതലേ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അഭിനിഷോ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമിന് ആ ടേമിന് ഉള്ളത് ഇനി അമിക്കസ് ക്യൂറിയ മീൻസ് അമിക്കസ് ക്യൂറിയ മീൻസ് one of the judges of the court friend of court one among the parties to the dispute one among the expert witnesses in the case friend of the court okay that is ellarku ariyavunnadana in case of death of both the president and vice president of india who shall act as the president of india if a president uh, president the death sambhavichu appo vice president aayirikkum avade president act cheya വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും അവർ ഇത് പഠിച്ചു ചെയ്യണം അടുത്ത് വൺ ഹു സ്റ്റഡീസ് എലക്ഷൻസ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ വോട്ടിംഗ് ഇസ് നോൺ എസ് എലക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും എലക്ഷൻസിന്റെ അതായത് വോട്ടിങ്ങിന്റെ ട്രെൻഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് സെഫോളജിസ്റ്റ് സെഫോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ലോ റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ലോയിൽ ഇട്ടേക്കുകയാണ് സെഫോളജിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ആൻസർ ഇൻ ഇന്ത്യ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എ റൈറ്റ് ലീഗൽ റൈറ്റ് നൺ ഓഫ് ദി അബവ് ഇന്ത്യയിലെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മുൻപ് അതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു സെവൻ ഫണ്ടമെന്റൽസ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽസേ ഉള്ളു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പം അതെടുത്ത് മാറ്റി ലീഗൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ട് ട്വൽവ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഉള്ളത് അതായത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് പാർട്ട് ട്വൽവിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയിലാണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് അതിപ്പോൾ ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈറ്റിനെ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റിനെ ലീഗൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് അത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് വഴിയാണ് മാറ്റിയത് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ഈ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജനുവരി അതറിയാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ ആണ് ലോഡിയനൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലീഗൽ ഏരിയയിൽ നോക്കി നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ റീസണിംഗ് ഓർ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നാല് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അങ്ങ് തീർക്കാം കുറഞ്ഞതൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്കിലും എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം പഠി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് എക്സാമിൽ പോകാവും കാരണം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം വർക്ക് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒക്കെ നോക്കി അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും സാരി അല്ല ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറ് നിങ്ങൾ കാണാതെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു എക്സാം പോലെ ടൈമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എക്സാം സമയത്ത് നമുക്ക് ടൈമും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സാം സമയത്ത് നമുക്കൊരു എന്തോ ക്വസ്റ്റ് ഒരു ഭയങ്കര വലിയ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഫീലൊന്നും വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പാറ്റേണുമായിട്ട് അങ്ങ് ചേ അതുമായിട്ടങ്ങ് ചേർന്ന് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് റീസണിങ് ഓ